ദൈവനാമത്തിൽ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ ദൈവവചനം പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കാൻ കർത്താവിടെയാക്കി ദഹിക്കാട്ട് നന്ദിയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഞാനും ദിനേശ് ബാബു ബ്രദറും കൂടെ ഒരു യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങള് ബിജോ ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് കടന്നു വന്നതാണ് അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം ഈ ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടില് ഇവിടെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ വരുമ്പം ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങള് അതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ഹെഡ്സെറ്റ് സ്പീക്കർ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നേരെ മൊബൈൽ പിടിച്ച് നേരെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ശബ്ദം കേൾക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്റർനെറ്റും ചെറിയ ഒരു ഘട്ടം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളു ഇവിടെ എന്നാലും കേൾക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവജന ഭാഗവും ആ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് താൻ പ്രസംഗിയിരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മുൻമു മുന്നോടിയായിട്ട് ദൈവരാജ്യ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നെന്നും കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന കർത്താവിന്റെ വേണ്ടി കാര്യങ്ങളെ ചെയ് ഒരുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യവും പിന്നെ കർത്താവ് അവസാനമായപ്പം ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഇനിയും പൊക്കണവും ചെരുപ്പും ഒക്കെ എടുത്തോളാനായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്നപ്പം പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തേക്ക് മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ യഹൂദന്മാരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ പോകാവൂ ജാതിയുടെ അടുത്ത് പോകരുതെന്നും പറഞ്ഞതെന്നും പിന്നീട് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതും ആ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ വിശാലമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റു ചില ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ബാധകമാണ് നമുക്കും അത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ടും എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതും അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എത്ര കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് സൗജന്യമായി നിങ്ങൾ കൊടുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് വളരെ ടച്ചിങ് ആണ് കാരണം ഇന്ന് സുവിശേഷത്തെ കമേഴ്സലൈസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇത്ര പൈസ തന്നാൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിക്കാം ആ എന്നൊക്കെ ഓ പല ഓഫറുകൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാമല്ലോ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര പൈസ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നുള്ള ഓഫർ ഇന്നൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം മുന്നേ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതും ഇത്തരം നിലയിലൊന്നും ആ സുവിശേഷത്തെയോ പ്രാർത്ഥനയോ ആക്കി തീർക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ദൈവഹിതമാണ് ആ കർത്താവ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് സുവിശേഷത്തില് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതും കൂടെ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പണം ചെലവഴിച്ച് സുവിശേഷം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു ഇത്ര കാശ് ചെലവഴിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ ആർക്കും പറയാൻ ഇടയാകാതെ വണ്ണം സൗജന്യമായി കർത്താവ് ഇത്ര വിലയേറിയ ഈ രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ വിലയേറിയ സുവിശേഷ സന്ദേശം സൗജന്യമായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥര് നമുക്കറിയാം പച്ചവെള്ളത്തിന് പോയിട്ട് ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിന് പോലും ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പണം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉള്ളതെങ്കിലും സുവിശേഷം എന്നും എന്നും അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചത് സൗജന്യമായി കൊടുപ്പിൻ അത് സുവിശേഷ പ്രസംഗമാകട്ടെ ഭൂതങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്നതാകട്ടെ അല്ല മറ്റുള്ള ദൈവീക അധികാരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇതെല്ലാം ദൈവ ദൈവം നമുക്ക് സൗജന്യമായി തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഏതെങ്കിലും അതിന് വിരുദ്ധമായ നിലയിലുള്ള ആ കമേഴ്സലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കങ്ങളെല്ലാം അപലപനീയമാണ് അതൊരിക്കലും വെച്ച് പുലർത്താനായിട്ട് പാടില്ല ഒരിക്കലും മാതൃകയാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതും തുടർന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താണ് കർത്താവിന്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം കാരണം സൗജന്യമായി ലഭിച്
കൂലിക്കാരൻ ഈ ഇവരെയൊക്കെ അയച്ച ഒരു ഉടയവനുണ്ട് ഒരു യജമാനനുണ്ട് കൂലിക്കാരൻ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് യോഗ്യനാണ് അത് നിശ്ചയമായും കർത്താവ് നൽകും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും വേലക്കാരൻ തന്റെ ആഹാരത്തിന് യോഗ്യനല്ലോ ഏത് പട്ടണത്തിലോ ഗ്രാമത്തിലോ കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ യോഗ്യനാരെന്ന് അതൊക്കെ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വിവരിക്കുന്നില്ല പുറപ്പെടുവോളോ അവിടെ തന്നെ പാർപ്പിൻ ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന് വന്ദനം പറവിൻ വീട്ടിലെ യോഗ്യത വീട്ടിന് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനം അതിന്മേൽ വരട്ടെ യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് വരികിൽ സമാധാനം നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും മടങ്ങിപ്പോരട്ടെ ആരെങ്കിലും ആ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളാതെയും നിങ്ങളുടെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ ആ വീടോ പട്ടണമോ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലിലെ പൊടി തട്ടിക്കളവി നമുക്കറിയാം ദേവദാസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ യഹൂദന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ശബരിയരുടെയോ അതുപോലെ ജാതികളുടെയോ വല്ല ഗ്രാമത്തിൽ അവർ കയറാൻ ഇടയായി തീർന്നാൽ അത് അശുദ്ധി ഉള്ള അവരുടെ നാട്ടിലെ പൊടി പോലും കാലയിൽ ഇരിക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതും കൂടെ തട്ടിക്കളഞ്ഞേച്ചേ അവർ അവിടെ നിന്ന് വരുത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിലയിലാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സമാധാനത്തിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഭവനമോ ഒരു ഗ്രാമമോ നമ്മളെ കൈക്കൊണ്ടാൽ അതിന് വേണ്ടും വേണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെ പാർക്കുകയും സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ കാലിലെ പൊടി പോലും തട്ടിച്ച നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ പൊടി ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ അവർക്കെതിരെ ആ സാക്ഷിയായിട്ട് തീരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ ആ പട്ടണത്തേക്കാൾ സ്വതോമരുടെയും കുമരുടെയും ദേശത്തിന് സഹിക്കാവതാകും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോ കർത്താവിന്റെ ദാസം വിവരിച്ച് നമുക്ക് കേട്ടത് വളരെ സുവിശേഷ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ നമുക്ക് അനുകരണീയവും നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശവുമായി തീരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തുടർന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ചെന്നായിക്കളുടെ നടുവിൽ ആടുകളെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് ചെന്നായിക്കളെ പോലെയും കടുവയെ പോലെയും സിംഹത്തെ പോലെയും നമ്മളൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ഇവിടെ ഡി പി ഇട്ടേക്കുന്നത് പോലെ സിംഹം പോലൊക്കെ ഇരുന്ന പാർട്ടികളാണ് അത് തമാശ പറഞ്ഞാണ് ആരും ഫീൽ ചെയ്യരുത് സിംഹങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യരുത് വെറുതെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളു അപ്പം നമ്മുടെ അങ്ങനെ എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ ആ സിംഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി നമ്മളെ ഒരു കുഞ്ഞാടാക്കി കർത്താവ് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലായി തീർന്നപ്പോൾ നാം ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് തീരുകയും ഇന്ന് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ പിശാജ് ആര് വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്നറിയാതെ ചുറ്റി നടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ സിംഹത്തിന്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു കുഞ്ഞാടായിട്ട് തീരാനായിട്ട് കർത്താവ് എന്തോ ഈ കുഞ്ഞ് ആടെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അതെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പകരത്തിന് പകരം ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മളെ ദുഷിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ച് ദൂഷണം പറയുന്നില്ല നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നില്ല സോറി അങ്ങനൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നത് ചെന്നായിക്കളുടെ മുന്നിൽ എന്തുമാത്രം ഫെറോഷ്യസ് ആ ഈ ചെന്നായ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ കടിച്ചു കീറാൻ നിൽക്കുന്ന ചില നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില ദുരുപദേശക്കാരെ കുറിച്ച് വായിച്ച അകമയോ കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾ അത്രയും എന്ന് ചിലരെ കുറിച്ച് വായിച്ചു അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ നിലയിലും മറ്റു മനുഷ്യനെ വെർബലായിട്ടും അല്ല അല്ലാത്ത നിലയിലും ഒക്കെ ആക്രമിക്കാനും ചൂഷണം ചെയ്യാനും വേണമെങ്കിൽ ഒടുക്കിക്കളയാനും തക്കവണ്ണം കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പകരത്തിന് പകരം പറയണ്ട നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചു ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാരണത്തടിച്ചാൽ മറ്റൊന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള നിലയിൽ ഉള്ള ഉപദേശങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പം അവരുടെ അവരെ ആര് നോക്കും അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി എന്താ എന്നാ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ചെന്നായിക്കളുടെ ഇടയിൽ ആടുകളെ പോലെയാണ് ഞാൻ അയക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അന്ന് കർത്താവ് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെയും കർത്താവിനെ എതിർക്കുകയും ശബ്ദത്ത് അവൻ ആചരിക്കുന്നില്ല മറ്റു ചില നിയമങ്ങൾ കൈ കഴുകുന്നില്ല അതുപോലെ ശബ്ദത്തിൽ വിളഭൂമിയി
ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മത സംഹിതയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ഇങ്ങനൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും എങ്ങനെ ഇരുന്നും ഒരു മനുഷ്യനെ ആക്രമിച്ച് ഒടുക്കിക്കളയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുക്കലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്കറിയാം അനന്യാസ ശൗലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കർത്താവ് നിനക്ക് ആളിനെ അറിയത്തില്ലയോ അദ്ദേഹം അധികാരപത്രവും മേടിച്ച് കൊല്ലാനൊക്കെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അപ്പം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ആണോ എന്നെ നീ അയക്കുന്നത് എന്ന് അനന്യാസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ പോക എന്ന് അവനോട് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അടുത്ത് ആടിനെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ആ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ പരിഷ്കൃത സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ച് പോളീഷ് ചെയ്യ പോളീഷ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടെങ്കിലും കുറച്ച് ഡിഗ്നിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന നിലയിലാണ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആണ് അതെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ എന്നാൽ ഇതുപോലെ ആണ് സാഹചര്യം എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയും ആകെയാൽ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ഞാൻ നിങ്ങളെ ആടിനെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും നമുക്കറിയാം അത് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നത് ഷ്രൂഡ് എന്നാ വായിക്കുന്നത് അത് ബുദ്ധി ഇന്റലിജന്റ് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം അല്ല അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കൂർമ്മ ബുദ്ധി എന്നുള്ള ഒരു നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നെഗറ്റീവ് മീനിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ കാരണം ദൈവോചനത്തിൽ തന്നെ ഈ ഷ്രൂഡ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന വേറൊരു ഭാഗം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് റഫറൻസ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ഒരു ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് മറ്റേ ആ കാര്യവിചാരകന്റെ കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ജോലി പോകും അവൻ അവന്റെ യജമാനന്റെ സ്വത്തിനെ അവൻ അനാപത്താക്കി കളയുന്നു എന്ന് യജമാനൻ കേട്ടു അവന്റെ കാര്യസ്ഥ സ്ഥാനം പോകാൻ പോവുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു ചില കടക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു നിന്റെ കടം കടം കുറച്ചെഴുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ പാട്ടിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ആ അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷ്രൂഡ് ഷ്രൂഡ് മാനേജർ എന്നാ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചത് ഒരു ബുദ്ധിയല്ല ഒരു നിലയിൽ തെറ്റായ ഒരു ബുദ്ധിയാ ചില ദൈവമക്കളൊക്കെ ചില ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ പാസ്ത്ര ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ആകണമെന്നാണോ ഈ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അവിടുത്തെ സന്ദേശമായി ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്കറിയാമല്ലോ അനീതിയുള്ള മാമോനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ സ്നേഹിതന്മാരെ നിത്യരാജ്യത്തിലെ സ്നേഹിതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലോകത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ മാത്രം നിൽക്കാതെ അത് ദൈവരാജ്യത്തിന് നിത്യതയ്ക്ക് ഒതുകുന്ന നിലയിൽ അതിനെ ചെലവഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം അവിടെയാണ് ഈ ഷ്രൂഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവർ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സുവിശേഷ വേലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറഞ്ഞതാണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താ പരസ്യമാ നടക്കുന്നത് പരസ്യമാ നടക്കുന്നത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നൂറാക്കി പൊലിപ്പിച്ച് അതിനെ പരസ്യപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാനും അവരവരുടെ ആ വ്യക്തിത്വവും അവരവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരും കൂടെ അറിഞ്ഞാലേ അത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആകത്തുള്ളൂ എന്ന് ഒക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതുപോലുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ എത്ര അധികമായിട്ടാ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സുവിശേഷ വേല കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പോലെ അതിനെ ചെയ്യാതെ അതിനെ കേവലം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ അത് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചത് സൗജന്യമായി കൊടുക്കാനും അതിനു ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്രയോജന പ്രത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതിനും പകരം ആ നിയോഗിച്ച അയച്ച കർത്താവിനേക്കാളും പ്രാധാന്യമുള്ളവരാണ് തങ്ങളെന്നും അത് അതുകൊണ്ട് അവരെ തന്നെ ഉയർത്താനും അവർ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളെ ഉയർത്തി കാണിക്കാനും അതൊരു ലോകപ്രകാരമുള്ള ഒരു നിലയിൽ കാര്യങ്ങളെ ആക്കി തീർക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം കർത്താവ് ഒരിക്കലും അത് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല നമുക്കറിയാം അടുത്ത ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പത്താം അധ്യായമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അവർ സന്തോ
നമുക്കറിയാം ഈ അണലിയും ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള ആ ഈ ചില പാമ്പുകളെ നമുക്കറിയാം കാരണം അതെങ്ങനെയാ പതുങ്ങുന്നത് എന്നും ഒരു കരിയിലയുടെ അടിയിൽ പോലും അത് ഒളിച്ചിരുന്ന് ആക്രമിക്കുന്നതും പതുങ്ങുന്നതും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ ഈ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് പാമ്പിനെയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊരു പാമ്പും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ കാരണം അവൻ അവന്റെ ബുദ്ധി കൂറുമത അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിയെ എങ്ങനെ ഷ്രൂഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ദൈവ ആദാമിനെ ഹവയെ വീഴിച്ചതെന്നും സർപ്പം ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം ആ പാമ്പ് സകല സൃഷ്ടിയിലും ബുദ്ധിയുള്ളവരും അവ ഇങ്ങനെ ഷ്രൂഡായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അവൻ ഉപായത്തിൽ ആ ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള ചെറിയ പിഴവുകളെ പോലും മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ പരാജയത്തിനും വീഴ്ചയ്ക്കും കാരണമാക്കി തീർക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാമല്ലോ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേര് ഒരു നല്ല അഭിപ്രായം പറയും ആ നന്നായിരുന്നു പറ പറയാം നമുക്കും തോന്നും ആ കൊള്ളാം നല്ലതാ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പം ഒരു നമുക്ക് പ്രശംസയോ പുകഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യൻ അതിനെ എപ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അവന് ഒരു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു പരിശീലനം ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു പൊങ്ങച്ചക്കാരനും സ്വയം പൊങ്ങിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് തീരും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇപ്പൊ ചിലരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് രണ്ടു പത്ര ദിവസത്തിലും യൂതായിലും നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ വെള്ളമില്ലാതെ ഓടുന്ന മേഘങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെറും മേഘം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ വെള്ളമില്ല മഴയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള നിലയിലുള്ള നിലയിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ നിലയിലുള്ള ബുദ്ധിയില്ലായ്മയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന് പ്രശംസ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിന് നിഴൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ ഇടയായി തീരാതെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ദൈവത്തിന് മഹത്വം ലഭിക്കുകയും നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾക്ക് മറ്റു പലരുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പൊക്കി കാണിക്കണമെന്നും പുകഴ്ത്തണമെന്നും നാല് വാക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയണമെന്നും ഒക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് 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 അങ്ങനെ ഒന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇതുണ്ടെന്ന് പറയുകയല്ല എന്നാൽ തന്നെ അതൊരു പരിധി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഇത് തീരും നമുക്കറിയാമല്ലോ പൗരോസ് ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സ്വയം പൊങ്ങുന്ന അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഘോഷണ പോലെ ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ താൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഇതൊരിക്കലും ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ശുശ്രൂഷയ്ക്കും അഭിലഷണീയമായ കാര്യമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ആത്മീയ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് പോയി നിങ്ങൾ അടിമപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രം ഞങ്ങൾ ഘോഷന്മാരെ പോലെ ഞങ്ങളെ തന്നെ പ്രശംസിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിട്ട് തീരുന്ന ഒരു അനുഭവം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സുവിശേഷ ഒരു ദൈവ മക്കളായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള സുവിശേഷത്തിന് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് വചനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാനും പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അഴിപ്പാനും തന്നെ ദൈവപുത്രം പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അനേക നിലകളിൽ പിശാചിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരെ അഴിക്കാനും അഴിച്ചുവിടാനും വേണ്ടി ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായിട്ട് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിപരമായിട്ടും മുൻകരുതലോടെയും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു ഇതൊരു വലിയ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സുവിശേഷ വേലയിലും ഒരു ദൈവപൈതല് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ അവൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അവൻ പരിജ്ഞാനമുള്ളവനും മുൻകരുതലും ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണെന്ന് ചിലപ്പം വിചാരിക്കും എന്നാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ചിലപ്പം ദുഷ്ടൻ പിന്നെ എന്താ ശുദ്ധൻ ദുഷ്ടന്റെ ഫലം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ എന്നൊന്നും വാശി പിടിക്കാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ ഒരു ദൈവദാസൻ ടിം ലേഹ എന്ന് പറയുന്ന ഈ തലമുറയിലല്ല കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ പല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്
അത് സ്പിരിറ്റ്ഫിൽഡ് ടെമ്പറമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് കാരണം ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഫലത്താൽ ഉളവാകുന്ന ടെമ്പറമെന്റ് വാ നടത്തിപ്പുമാ വേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുമാ ബി ഷ്രൂഡ് ലൈക്ക് എ സർപ്പൻ അതുകഴിഞ്ഞ് ഈ ഈ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഇരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്തുമാത്രമാണെന്ന് ഈ ഭാഗം ധ്യാനിച്ചപ്പം പിന്നെയും 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 ആ ഭാഗം എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് പിന്നെയും ഇടപെടുക കാരണം അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ഇന്ന് നമ്മളെ സുശേഷീകരിക്കണം ആത്മാക്കളെ നേടണം അതുപോലെ പല ദൗത്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും കൂടുതൽ പ്രതികൂലിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ നമുക്ക് നടുക്ക് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നെല്ലാം വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ ആർക്ക് ഈ സുവിശേഷ വില ചെയ്യാൻ പറ്റും ദേ ഇന്നിടത്ത് പോയി ഞാൻ ഇന്ന വീട്ടിൽ പോയി സുവിശേഷ അറിയിക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ കുറെ ആത്മാക്കളുണ്ട് അവരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് വരും അങ്ങനെയാണോ ഒരു ചൂണ്ടയിടാനോ വേട്ടയ്ക്കോ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ പോകുമോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മള് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചില ഈ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രഹസ്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാവുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ആരോടും പറയരുത് ആരോടും പറയരുത് ആരോട് പറയരുത് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ കുഴപ്പം ഇതൊക്കെ പറയാനും അറിയിക്കാനും അല്ലേ കർത്താവ് നീ ലോകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നേച്ച് ഈ ആരോടും പറയരുത് ആരോടും പറയരുത് എന്ന് നീ പറയുന്നതിന്റെ സാങ്കത്യം എന്താ എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോകും അതിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാര്യം അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗതർ ഗതർദേശത്തല്ല വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ സൗഖ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനോട് ആരോടും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവനത് വിളിച്ചു പോയി കർത്താവിനെ ദേശത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ചിന്തിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഓവർ പബ്ലിസിറ്റി കർത്താവ് പോലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഓവർ പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് തന്നെ തടസ്സം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ പലതും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം നൽകിയെന്നിരിക്കും അതല്ല എല്ലാരോടും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള കാര്യമല്ല ചില ദർശനങ്ങൾ ചില ആൾക്കാരോട് സമയത്തിന് മുന്നേ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം തന്ന അഗ്നി പോലും കെടുത്തിക്കളയുന്ന നിലയിലായിരിക്കും അതൊക്കെ വരുന്നത് ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പോവുക അല്ല നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനനുസാരമായി ദൈവം അനുകൂല മനസ്സും സമാന ചിന്താഗതിയും നൽകിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ കൂട്ടിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്കത് ഉപയുക്തമാകും എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്നതാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയുമോ ലോകപ്രകാരം തന്നെ പറയത്തില്ല ലോകപ്രകാരം തന്നെ പറയത്തില്ല ഞാൻ പണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ഒരു ഇത് അന്ധവിശ്വാസം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുങ്ങളെ കെട്ടാനുള്ള നാപ്പിയോ അത് ഈ വെള്ളത്തുണി കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നാല് കോണായിട്ട് തയ്ക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ഏ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചാലേ അത് ചെയ്യാവൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചിലരെ ഒക്കെ കാണാൻ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ചില ലോക കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്വപ്നവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറയേണ്ടത് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ട ആൾക്കാരോട് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പറയുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് ഓവർ പബ്ലിസിറ്റി എപ്പോഴും സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് തടസ്സമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പറയേണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുക അവരാതെ ഇന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ തേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം എന്ന വിശദമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആത്മഭാരമുള്ളവര് ഒരു പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ പറയുമായിരിക്കും എന്നാൽ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിന്റെ കൂടുതൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം ഈ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവീകമായ ഒരു രഹസ്യ സ്വഭാവം അതിനുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു ആ ബി വൈസ് ലൈക്ക് അതിന്റെ പ്ലാനിങ് അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇത് സമൂഹത്തിലേക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് കർത്താവ് പറയാൻ
നോക്കിയാട്ട് അടുത്തത് പറയുക പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്ക അപ്പം അതും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാ ആ ആ സെന്റൻസ് ശരിയാവുന്ന കാരണം ഈ ഷ്രൂഡായിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പലപ്പോഴും ദുഷ്ടതയിലേക്കും ഇതൊക്കെ പോകാനിടയുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പകയ്ക്കാനിടയുണ്ട് ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് മറ്റു പല അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരാനിടയുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബുദ്ധികൂർമ്മത മാത്രമല്ല കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ നിലവാരവും സ്റ്റാൻഡേർഡും ഒരിക്കലും ഭംഗിക്കപ്പെടാത്ത നിലയിലും ആ ഇത് കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയാം പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരും ആയിരിക്കും ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ മുഖമുദ്ര എന്താ അവന്റെ നിഷ്കളങ്കത്വമാണ് അവന് നിഷ്കളങ്കത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ ആ പ്രകടമാക്കാനും എന്നാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആവശ്യമുള്ളതെ പ്രകടമാക്കാവൂ ഇപ്പൊ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള സത്യം എല്ലാം കൂടെ ഒരിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി മൈക്ക് വെച്ച് വിളിച്ച് പറയണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെ പറയാവൂ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറയാവൂ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പം ആ നിഷ്കളങ്കത ആ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുരൂഹത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ടല്ല വളരെ വായി ക്രിസ്തുവിൽ പത്രമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആർക്കും വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതേസം ആത്മീയമായിട്ടൊരു നിഗൂഢ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ കുരുന്തലേഖനത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മീയനോ സകലത്തെയും വിവേചിക്കുന്നു അവൻ ആരാലും വിവേചിക്കപ്പെടുന്നുവില്ല അത് ഒരു ലോക മനുഷ്യന് ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനെ വിവേചിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ നിലവാരത്തിൽ അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ആ പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരും ആയിരിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ നാടുവാഴികൾക്കും എവിടെയൊക്കെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും ആ കളങ്കമില്ലാത്തവരും അപ്പൊ ന്യായാധിപ സഭകളിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും ഇത് നമുക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം അത് എക്സാക്ട്ലി അത് സംഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പം നാലു പേര് കൂടിയാൽ സഭാകമ്പം തോന്നുന്നത് എന്നെയാ പിടിച്ചോണ്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി ന്യായാധിപ സഭയുടെ മുന്നിലും രാജാക്കന്മാരുടെ മുന്നിലും നാടുവാഴികളുടെ മുന്നിലും ഒക്കെ ഏൽപ്പിക്കുകയും തങ്ങളുടെ പള്ളി അറ പള്ളികളിൽ വെച്ച് ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്യും പള്ളികളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വരിക ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ ഇപ്പം അടിയാ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്യും ആ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുക അത് എന്താണ് അത് ജാതികൾക്കും അവർക്കും ഒരു സാക്ഷ്യമാകും അപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യമാകുന്ന ഒരു നിലവാരം ഇത് ചൊരിച്ചിരെ കടുകട്ടിയായി പോയി കാരണം കർത്താവ് അത് സാക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നല്ലവനായിരുന്നു വല്ലവനായിരുന്നു ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നോളാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന സാക്ഷ്യം എന്നാൽ ഇതുപോലെ ചില സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഗ്രഹിക്കാൻ പാടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇത് സാക്ഷ്യം പറയാനുള്ള അവസരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഭാരപ്പെടരുത് അത് നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചു പോകരുത് എന്നവിടെ പറയും എത്ര എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക കാരണം അത് സാക്ഷ്യം പറയാൻ അവർക്കും ജാതികൾക്കും ഒരു സാക്ഷ്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പൊതുസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നാടുവാഴികളുടെയും ഒക്കെ മുന്നിലൊക്കെ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യും മൈക്ക് ഓൺ ആയി അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല ദൈവദാസന്മാർക്കും അതുപോലുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്കറിയാം പലരെയും അതുപോലെ കൊണ്ടുപോയതായിട്ടും ചോദ്യം ചെയ്തതായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് അപ്പം അതൊരു ജാതികൾക്ക് ഒരു സാക്ഷ്യമായി തീരും എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതി എന്നിട്ട് പറയുക ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയ്യോ എന്റെ പ്രസംഗക്കുറിപ്പ് എടുത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ റഫറൻസ് ബുക്കുകളും ഹെഡ്ഫോണും ഒന്നും എടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ഒന്നും ഭാരപ്പെടേണ്ട ആ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരും പ്രസംഗക്കുറിപ്പ് പോയല്ലോ എന്ന് ഭാരപ്പെടരുത് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ എന്തോ പറയേണ്ടു എന്ന് വിചാരപ്പെടേണ്ട പ്രസംഗപാഠമുള്ളവർ ആയിരിക്കാം പ്രസംഗപാഠം ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കാം എന്നാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേഫാനോസിനെ കുറിച്ച് അവൻ അവര് ആ ആ ന്യായാധിപ സഭയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തോടോ ഇതിനോടോ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ അവർക്ക് ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എവിടുന്നാ ഈ
അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു പ്രസംഗമാണ് അത് പഠിക്കേണ്ട പ്രസംഗമാണ് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ചില സത്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്ത് നമുക്ക് നൽകുന്ന തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ചില ധ്യാനങ്ങളും കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലുള്ള ഒരു ദൈവമനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവീക ചിന്തകളാ അദ്ദേഹം അതിലൂടെ കോരിയെടുത്ത് കൊടുത്തത് അതായത് പ്രസംഗക്കുറിപ്പ് നോക്കി വാക്യം വായിച്ച് ഇരിക്കുക എല്ലാരും ചെയ്തത് കാരണം ആ നാഴികയിൽ ആ കൊടുത്ത ജ്ഞാനവും അറിവും ആത്മനിറവിനോടും പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാടാ നിന്റെ പോസ്റ്റ് ആ പോസ്റ്റ് മേശ മേശമേൽ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും അതുപോലെ മേ ഇത് വിളമ്പുകയും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാ ആഹാ നിന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ ആരാ ആക്കിയത് ഈ ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് പഠിച്ച് ആ അതാണ് ലോകത്തിനും മനസ്സിലാകാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി അവരെ ഉറ്റു നോക്കി അവന്റെ മുഖം ദൈവദൂതന്റെ തേജസ് പോലെ വിളങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ വായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേഫാനോസിനെ മാത്രമല്ല ഓവർ ദ സെഞ്ചുറീസ് എത്രയോ ഭക്തന്മാരെ ഇതുപോലെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആണല്ലോ ജോൺ ഹസിനെ കൊണ്ട് വിറകൊക്കെ പെറുക്കി അതിന്റെ മീതെ നിർത്തി സ്തംഭത്തോട് ചേർത്ത് കിട്ടി ജോൺ ഹസ് നീ ഇതിൽ നീ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു ഇതാ ലാസ്റ്റ് അവസരം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തീ കത്തിച്ച് കൊല്ലുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പലവട്ടം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ അതെന്താണ് പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വില്യം വില്യം കെയറി അല്ല നമ്മുടെ മാർട്ടിൻ ലൂതറിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്മാറുന്നുവോ എന്ന് എല്ലാവരും ഇരുന്നോണ്ട് ചോദിക്കുക ഇല്ല ഞാൻ പിന്മാറുന്നില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് പറയാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റല്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഏറ്റുപറയും ഞാൻ അത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ് ആ സത്യത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതായിട്ട് ഇത് നമുക്കറിയാലോ അത് ആരോ ഫിലിം എടുത്തത് അഭിനയിച്ചതാണ് വാർട്ടിൻ ലൂതർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ തന്നെ വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻ മൊമെൻ ഒരു 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 കാര്യമായിരുന്നു കാരണം ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്തോ പറയണമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആ നാഴികയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പറവാനുള്ളത് പറയുന്നത് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പറയുന്ന നിങ്ങളിൽ പിതാവിന്റെ ആത്മാവത്രേ സഹോദരൻ സഹോദരനെയും അപ്പൻ സഹോദരൻ സഹോദരനെയും അപ്പൻ മകനെയും മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കും അമ്മയപ്പന്മാർക്ക് എതിരായി മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് അവരെ കൊല്ലിക്കും എന്റെ നാമം നിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പതിക്കും നമുക്കറിയാം കർത്താവ് വേറൊരിടത്ത് പറഞ്ഞു സമാധാനമല്ല വാളത്രെ വരുത്തുവാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പറയുക സുവിശേഷം ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പല വ്യതിയാനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും പല വ്യതിയാനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും അതിലൊന്നാണ് ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവത്തെ അറി ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര് വെളിച്ചത്തിലേക്കും അങ്ങനല്ലാത്തവര് ഇരുട്ടിന്റെ പിടിയിലുമായിട്ട് തീരും എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പഴയ്ക്കണമെന്നോ എതിർക്കണമെന്നോ അല്ല അവരെ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതേ സമയം തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ പല ഇതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങളും മാനസികമായതും കുറെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് പല ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും പുറത്താക്കലുകളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്റെ നാമം നിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും എന്റെ നാമം നിമിത്തം എല്ലാരും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും എന്റെ നാമം നിമിത്തം എല്ലാരും നിങ്ങളെ തലയെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കും എന്റെ നാമം നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആളാണെന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കും നമുക്കിന്ന് പിന്നെ അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനവും പള്ളിയിൽ പ്രധാന സ്ഥാനവും നമുക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും അത്യാവശ്യം ചിലരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സാറിന് ഭ്രാന്ത സാറിന് വേറെ പണിയില്ല സാറിന് ഈ സമയത്ത് വേറെ വല്ലതൊക്കെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം വെറുതെ നശ
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ ഹീറാഹോണ്ട കിട്ടി അതേ കയറിയിരുന്ന് പുറകിൽ ഇരുന്ന് പോകുന്ന അനുഭവം ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആപ്തവാക്യമായിരുന്നു ഫില്ലിറ്റ് ഷട്ട് ഇറ്റ് ഫൊർഗറ്റ് ഇറ്റ് ഒരിക്കൽ ഇത് നടക്കാണ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ആണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഫില്ലിറ്റ് ഷട്ട് ഇറ്റ് ഫൊർഗറ്റ് ഇറ്റ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇതുപോലെ ഫില്ലിറ്റ് ഷട്ട് ഇറ്റ് ഫൊർഗറ്റ് ഇറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഇനിയും സീറ്റ് എല്ലാം ഉറപ്പായല്ലോ ഇനി ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്റെ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീ ആക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫർട്ട്ലെസ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ടൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഈ പോരാട്ടം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ അവസാനം അവസാനം വരെ അന്ത്യത്തോളം അത് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് ഉറപ്പായി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഏത് ദൈവവൈതലിനും അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്ന് പറയാം പറയുന്നത് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അതേ സമയം തന്നെ ആ നിലയിൽ അവൻ നിലനിന്ന് വിശ്വാസത്തിന് നിലനിന്ന് പോകുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും കൂടെ അവനുണ്ട് അവനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം അവനെ സഹായിക്കും അവൻ അതിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ബസ്സിൽ ബുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സ്വഭാവം നമ്മൾ കാണിക്കരുത് നമ്മൾ എന്തിനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അത് തന്നെ പിടിക്കാമോ എന്ന് വെച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ പിന്തുടരുന്ന ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട് അല്ലാതെ കുറച്ചു നാൾ ഒരു കഷ്ടം പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് ഇത് മാറി അങ്ങ് അങ്ങനല്ല അവസാനത്തോളവും സഹിച്ച് അവസാനം വരെ നമുക്ക് ഈ പോരാട്ടവും എതിർപ്പും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പം പത്രോസ്ലിയ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു അജ്ഞാത അജ്ഞാത കാര്യമല്ല ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നാലാമത്തെ അധികം നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടത നേരിടുമ്പോൾ ഒരു 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 അസ്ഥാനത്തൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് അത് എന്നാ പറയുന്നത് അസ്ഥാനത്ത് കൃത്യമായ വാക്കതല്ല ഒരു അപൂർവ കാര്യം സംഭവിച്ചു എന്ന പോലെ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടും ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുവിൻ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുവോളോ നിങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ പട്ടണങ്ങളെ സഞ്ചരിച്ച് തീരുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിച്ച് അയക്കുകയാണ് അത് അയക്കുമ്പം പറയുക കർത്താവ് വരുവോളും ഇസ്രയേൽ പട്ടണങ്ങളെ സഞ്ചരിച്ച് തീരുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അതിന് സാങ്കേതികമായിട്ട് അർത്ഥങ്ങൾ കാണാം എന്നാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്നും അന്ന് കർത്താവ് നിയോഗിച്ച അയച്ചത് ഇസ്രയേൽ മക്കളെയൊക്കെ ഒരു സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ ഇന്നും അവർ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നകന്നും അന്യവുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ സുവിശേഷ നിമിത്തം നേരിടുന്ന കഷ്ടങ്ങളും എതിർപ്പുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണമാണെന്ന് വിചാരിക്കാതെ അത് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും അത് നമ്മുടെ ആയുധമായി ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ വിരമി